গজওয়াতুল হিন্দ আল্লাহ নবী দের হাজার বছর আগে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন গজওয়াতুল হিন্দ হবে হিন্দ অর্থ ভারত গজওয়াতে যুদ্ধ ভারতে একটা যুদ্ধ হবে আল্লাহ নবী ঘোষণা করেছেন মুসনাদে আহমাদের 22459 নম্বর হাদিস নাসাই শরীফের 3175 নম্বর হাদিস বাইহাকি শরীফের 8000 নম্বর হাদিস দাইলামি শরীফের 4134 নম্বর হাদিস এই সমস্ত হাদিসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে হযরত সাওয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যিনি আল্লাহর নবীর আজাদকৃত গোলাম ছিলেন তিনি আল্লাহর নবী থেকে বর্ণনা করেন তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসাবাতা মিন উম্মতি আখরাজাহুমা আহরাজাহুমাল্লাহু মিনান নার আল্লাহর নবী ارشাদ করেন আমার উম্মতের মধ্যে শেষ জামানায় দুই দল মানুষকে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ বলবেন না এক নাম্বার হলো ইসাবাতুন তাকজুল হিন্দা এক দল মুসলমান হলো আমার উম্মতের ওই দল মুসলমান যারা গজওয়াই হিন্দের মধ্যে শরীক হবে সুবহানাল্লাহ বলেন যারা গজওয়াতুল হিন্দ শরীক হবে আল্লাহ নবী ارشাদ করেন আহরাজাহুমাল্লাহ মিনান নার আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে হেফাজত করবে দুই নাম্বার হলো ওয়াইসাবাতুন তাকুন মাইসাব নি মারিয়াম হযরত ঈসা আলাইহিসসালাম যখন কিয়ামতের আগে চতুর্থ আসমান থেকে যখন অবতরণ করবেন হযরত ঈসা আলাইহিসসালামের সঙ্গে যারা থাকবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী ارشাদ করেন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে হেফাজত করবে আজকে ভারতের পরিস্থিতি আমাদেরকে বলে দিচ্ছে গজওয়াতুল হিন্দ খুবই সন্নিকটে ঠিক কিনা ঠিক সুতরাং গজওয়াতুল হিন্দের যদি ডাক আসে আমরা কি ঘরে বসে থাকব না লাববাইক বলবো কে কে লাববাইক বলবো তুই হাত উঁচু করে দেখান আল্লাহ তুমি কবুল করে না জোরে বলুন আমিন ভাইরা আমার হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গজওয়াই হিন্দ সম্পর্কে বর্ণনা করেন ওয়াদানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গজওয়াতুল হিন্দ ফাইন আদরাকতুহা উনফিকু ফিহি নাফসি ওয়া মালি ওয়া ইন কুতিলতু কুনতু আফজাল শুহাদা ওয়া ইন রাজাতু ফানা আবু হুরায়রা আল মুহাররার হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যিনি সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন ফার্স্ট ক্লাস একজন মুহাদ্দিস তিনি বলেন আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে গজওয়াই হিন্দের ওয়াদা করেছেন আবু হুরায়রা নিজে বলেন ফাইন আদরাকতুহা আমি আবু হুরায়রা যদি গজওয়াই হিন্দ পেতাম তাহলে উনফিক ফিহা উনফিক ফিহা তাহলে নফসি ওয়া মালি এই গজওয়াই হিন্দের জন্য আমি আমার জীবনকে কুরবান করে দিতাম আমার সমস্ত সম্পদকে আমি গজওয়াই হিন্দের জন্য কুরবান করে দিতাম ওয়া ইন কুতিলতু কুনতু আফজাল শুহাদা এই গজওয়াই হিন্দের মধ্যে যদি আমি শহীদ হয়ে যেতাম তাহলে আমি হতাম সবচেয়ে উত্তম শহীদ আর ওয়া ইন রাজাতু ফানা আবু হুরায়রা আল মুহাররার আর গজওয়াই হিন্দে শরীক হয়ে আমি যদি জীবিত অবস্থায় গাজী হয়ে বাড়িতে ফিরতে পারি তাহলে আমি আবু হুরায়রা অন্ততপক্ষে জাহান্নাম থেকে আমি মুক্ত হয়ে যাব সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা গাজওয়াই হিন্দ হয়ে গেছে না হবে এই ব্যাপারে মুহাদ্দিসিন کرامদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে তবে আরেকটা হাদিসের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় গাজওয়াই হিন্দ এখনো হয় নাই গাজওয়াই হিন্দ সামনে হবে কখন হবে হাদিসের মধ্যে একটা আলামত বলা হয়েছে হাদিসটা বর্ণিত হয়েছে নুয়াইম ইবনে ইসফাহান তিনি তার কিতাবুল ফিতানের মধ্যে উল্লেখ করেছেন 1192 হাদিস নম্বর হাদিস হযরত সাফওয়ান ইবনে আমর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি আল্লাহর নবী থেকে বিশ্ব নবী থেকে ارشাদ করেন ইয়াকজু কওমুম মিন উম্মতি আল হিন্দা আমার উম্মতের মধ্যে এক দল তারা গজওয়াই হিন্দের মধ্যে শরীক হবে ফায়াফতাহুল্লাহু আলাইহিম হাত্তা ইয়ুলকু বিমু বিমুলুকুল হিন্দি মাকলুলিন ফিস সালাসিল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই আমার উম্মতের মুসলমানদেরকে যারা গজওয়াই হিন্দে শরীক হবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয় দান করবে আর জোরে কোন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করবে এরপরে কি হবে ভারতের ওই নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শাহ সহ যত মন্ত্রী এমপি আজকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে উস্কিয়ে দেয় হিন্দুদেরকে মুসলমানের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয় লেলিয়ে দেয় মসজিদে আগুন দেওয়ার জন্য কোরআনে পাককে জ্বালিয়ে পুরে সরকার করে দেওয়ার জন্য আমার ভাইরা আল্লাহ নবী ভবিষ্যৎবাণী করেছেন এরপরে ওই সমস্ত বেয়াদবগুলোকে ওই সমস্ত সন্ত্রাসগুলোকে জঙ্গিবাদীদেরকে মুসলমানেরা তারা জিনজিনের মধ্যে আবদ্ধ করে তারা তাদেরকে হ্যান্ডকাপ পরায় তাদেরকে মুসলমানেরা অ্যারেস্ট করে জেলখানায় ঢুকায় দিবে এরপরে কি হবে ইয়াগফিরু আল্লাহু লাহুম যুনুবাহুম আল্লাহ তাআলার ওই মুসলমানদের ওই যোদ্ধা মুসলমানদের মুজাহিদদের জীবন সব গুনাহ আল্লাহ maaf করে দিবে 
ফায়াসরিফুনা ইলা শাম ফায়ামসরিফুনা ইলা শাম এরপরে মুসলমানদের ট্র্যাজেডি মুসলমানদের কাজ এখানে শেষ হবে না গজয় হিন্দের পরে এবার মুসলমানদের ওই যোদ্ধাদের মুজাহিদদের কানে সংবাদ আসবে এ মুসলমান মুজাহিদরা ঘরে বসে থাকার সময় নাই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করেছেন চলো তোমরা শামের দিকে চলো সিরিয়ার দিকে চলো আল্লাহর پیغمبر ঈসা আলাইহিস সালাম যিনি উম্মত হয়ে আবার দুনিয়াতে এসেছেন তার সাথে শরীক হও ফায়াজিদুনা ঈসা ইবনে মারিয়াম বিশাম তখন তারা সিরিয়া যায়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সৈন্য বাহিনীর মধ্যে যোগ দিবে সুবহানাল্লাহ ওয়া হামদু তাহলে বোঝা যায় গজওয়াহ হিন্দ এখনো হয় নাই ভবিষ্যতে হবে ঠিক কিনা সুতরাং আজকে ভারতের পরিস্থিতি এটাই বলে দিচ্ছে গজওয়াহ হিন্দ খুব সন্নিকটে আল্লাহ জানো আমাদের প্রত্যেকটা মুসলমানের দিলের তামান্না আল্লাহ জানো আমাদেরকে গজওয়াহ হিন্দের সৈনিক হিসেবে কবুল করে চলে বলুন আমিন ভাইরা আমার এই ভারত উপমহাদেশকে স্বাধীন করার পিছনে সবচেয়ে বেশি অবদান হলো মুসলমানদের ঠিক কিনা কিন্তু সেই অবদানকে মুছে ফেলে দিয়ে আজকে নরেন্দ্র মোদির দল তারা এই ভারতকে ধকল করতে চায় আমার দেশে একটা কথা বলে কারু সিলাই শিন্নি খাইলি মোল্লা চিনলি এই দেশ থেকে ভারত উপমহাদেশ থেকে ইংরেজদেরকে তাড়ানোর পিছনে সবচেয়ে অবদান কাদের ইংরেজরা যখন এই দেশে আসে হিন্দুরা তাদের গোলামি করেছিল কিন্তু মুসলমানরা তাদের গোলামি করে নাই মুসলমানরা 200 বছর সুযোগ পেয়ে পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে স্বাধীনতা আন্দোলন সৃষ্টি করেছে ঠিক কিনা দেশমিরমাল আন্দোলন সিপাহী বিপ্লব থেকে নিয়ে পলাশী নম্র কারণ নব সিরাজউদ্দৌলা সহ মুসলমান শুধু তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম করে গেছে আর হিন্দুরা শুধু পাঁচ আটা গোলামি করে গেছে সুতরাং যেই মুসলমানদের উসিরায়ে ভারতকে স্বাধীন পেয়েছো আর সেই মুসলমানদেরকে ভারত থেকে তাড়ানোর কোন সরজন্ত করলে এর উচিত জবাব দেওয়া হবে ঠিক কিনা বাইরে আমার পরিশেষে আমি বলতে চাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের সকলকে গজওয়াহিতু গজওয়াতুল হিন্দে শরীক হওয়ার তৌফিক দান করেন জোরে বলেন আমিন আল্লাহ ইচে শেরি নিস্তনাম শির সাকর্মে কোনাদ জানম তমাব আল্লাহ আল্লাহ তুমি রাসত্তারো হাই আল্লাহ আল্লাহ তুমি রাগফারো হাই আল্লাহ 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 تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں ادا میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد ہے نام الہی سے ملا نام محمد فرماتے ہیں آدم کہ مجھے خل دو توری میں لکھا ہوا تو باب ملا نام محمد লেখা হুয়া তো বাব মেলা নামে মোহাম্মদ হায় মিম মাহবুব ইমত লক কাই সারা হায় মিম মাহবুব ইমত লক কাই সারা ফের কেউ না হো মাহবুব খোদা নামে মোহাম্মদ ফের কেউ না হো মাহবুব খোদা নামে মোহাম্মদ আল্লাহ তাআলা বলেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিশ্বর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ওয়াল আসর যুগের কসম যুগের শপথ সময়ের কসম আসরের অনেক ব্যাখ্যা এক নাম্বার ব্যাখ্যা হলো আসর অর্থ যুগ কত বছরে জানি এক যুগ হয় 
আসুনের আরেক অর্থ হচ্ছে ওয়াক্ত সময় টাইম টাইমের কসম সময়ের শপথ সেটা যে কোনো সময় হতে পারে আসুনের আরেক অর্থ হচ্ছে বিকেল বেলা গধুলি লগ্ন যেমন আসরের নামাজটা বিকেল বেলা আমরা পড়ি এজন্য এটাকে বলা হয় আসরের নামাজ সালাতুল আসর অর্থাৎ বিকেল বেলার কসম তাহলে সময় অথবা যুগ অথবা বিকেল বেলার কসম খেয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বলছেন ইন্নালিংসান আলাফিয়ে ফুস দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত নিশ্চয়ই আল্লিংসান সমস্ত মানুষ লাফিয়ে ফুস অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত এটা কার কথা আল্লাহ কি বলছেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষ কিসের মধ্যে আছে কথা বলেন কিসের মধ্যে আছে ক্ষতির মধ্যে আছে তবে যেই মানুষগুলোর মধ্যে চারটা গুণ আছে সেই মানুষগুলো ক্ষতির মধ্যে নাই কয়টা গুণ আজকে আমি আপনি এই আলোচনার থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমার মধ্যে ওই চার গুণ আছে না নাই যদি আমার মধ্যে আপনার মধ্যে ওই চার গুণ থাকে তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হব না আর যদি এই চার গুণের একটি গুণ আমার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে অথবা চারটার একটাও যদি আমার মধ্যে না থাকে তাহলে বুঝতে হবে আমরা ওই ক্ষতিগ্রস্তদের দলের অন্তর্ভুক্ত তাহলে কারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় আল্লাহ বলছেন 